টেকনোলজি ভিলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমু সৌদ আপনারা দেখছেন কিভাবে এইচ টি এম এল সিএসএস পিএসপি এবং মাইস্কুয়েল ব্যবহার করে একটি সিএমএস তৈরি করবেন তার ধারাবে একটি টিউটোরিয়াল গত পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনাদের প্যানেলে ডাটাবেজের ডাটাগুলো শো করাবেন আমরা প্যানেলে ডাটাবেজের ডাটাগুলো শো করেছিলাম কারেকশনের উদ্দেশ্যে এখন আমরা এই ডাটাগুলো কারেকশন করব যখন আমরা আমাদের প্যানেলের ডাটাগুলো ডিসপ্লে করেছিলাম তখন এখানে আমরা লিঙ্ক দিয়েছিলাম লিঙ্ক দেওয়ার সময় অর্থাৎ অ্যাঙ্কর ট্যাগ ব্যবহার করার সময় আমরা এখানে এডিট ডাটা ডট পিএসপির একটি লিঙ্ক দিয়েছিলাম এখন আমরা এই এডিট ডাটা ডট পিএসপি এই ফাইলটি তৈরি করব এবং এই ফাইলের মাধ্যমে আমরা ডাটাগুলো কারেকশন করব এবং আমাদের ডাটাবেসে প্রেরণ করব তাহলে আমরা এখন এডিট ডাটা পেজটি ক্রিয়েট করছি এডিট ডাটা ডট পিএসপি দিলাম আমি এটি সেভ দিয়ে দিলাম প্রথমে আমরা আমাদের ডাটাবেজের যে প্রথম যে কলামটি রয়েছে অর্থাৎ সাইড নেমটি আমরা কারেকশন করব আমরা যখন এই সাইড নেমটি কারেকশন করব তখন নির্দিষ্ট একটি রোড সাইড নেম কারেকশন করব নির্দিষ্ট একটি রোড সাইড নেম কারেকশন করার জন্য এখানে দেখুন যখন আমরা এখানে লিঙ্ক দিয়েছিলাম তখন এই লিঙ্কের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা আইডি আমরা এখানে লিঙ্ক দিয়েছিলাম এখানে আমরা এই প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা আইডিয়া আমরা এখানে লিঙ্ক দিয়েছিলাম যখন আমরা এই এডিট ডাটা পেজে যখন আমরা প্রেরণ করব যখন আমরা এডিট ডাটা পেজে যখন যাব তখন এখানে নির্দিষ্ট একটি আইডি চলে আসবে এবং আইডি সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আমরা সেই ডাটাবেস কারেকশন করব আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তার আগে আমরা একটি এইচ টি এম এলের ফর্ম তৈরি করব এবং সেই ফর্মের মাধ্যমে আমরা তথ্যগুলো কারেকশন করব ফর্মের স্টার্টিং এবং ইন্ডিক ট্যাক দিলাম আপনারা জানেন যে ফর্মের ভিতরে আমাদের এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করে দিতে হবে যেমন এটার আমার অ্যাকশনটা কী হবে এটা মেথড কী হবে ইত্যাদি বিষয় আমার এই ফর্মটি আমরা যখন সাবমিট করব তখন এটি এডিট ডাটা ডট পিএসপি এখানে যাবে সেই কারণে আমরা এটি লিখে দিলাম আর এটা আমরা পোস্ট মেথডের মাধ্যমে প্রেরণ করব তথ্যগুলো আর যেহেতু আমরা ইমেজ নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ ফাইল নিয়ে কাজ করব সেই কারণে আমরা এখানে ইং টাইপ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা একটি টেক্সট ফিল্ড নিয়ে নিলাম এইচ টি এম এল এর তারপরে আমরা এটি সাবমিট করব সাবমিট করার জন্য ইনপুট টাইপ সাবমিট এবং ভ্যালু আমরা সাবমিট দিয়ে দিলাম আর প্রথমটি যেহেতু আমরা সাইড নাম দিচ্ছি এই কারণে আমরা এটি সুন্দর করার জন্য প্রথমে সাইড নাম লিখে দিলাম আমি এটি সেভ দিলাম তারপরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটি রান করছি আমাদের এডিট ডাটা পিএস ডট পিএসপি ফাইলটি আমি রান করলাম দেখুন এখানে আমাদের সাইড নেমের ভিতরে নাম এখানে চলে আসছে এবং আমাদের এখানে একটি বাটন চলে আসছে এখানে যেহেতু আমি ভ্যালু দিয়েছি হচ্ছে নেম সেই কারণে এই জায়গায় আমাদের নেম ভ্যালু চলে আসছে কিন্তু আমরা যদি এখানে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের ডাটাবেজের কোনো নির্দিষ্ট কোনো তথ্য শো করাতে চাই সেটি করার জন্য এখানে যে আমরা লিঙ্ক দেওয়ার সময় যে তথ্যটি প্রেরণ করেছিলাম অর্থাৎ এখানে যে আমরা আইডি নাম্বারটা প্রেরণ করেছিলাম সেই আইডি নাম্বারটি এখানে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেই আইডি নাম্বারকে কেন্দ্র করে আমরা ডাটাবেজের ডাটা সিলেক্ট করব এবং সেই ডাটাটি আমাদের এখানে শো করাব আমাদের সাইডের ফোন টেন তৈরি করার সময় এ ধরনের কাজ আমরা করেছিলাম এখন এখানে আমি আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখান থেকে যেহেতু আমরা তথ্যটি প্রেরণ করেছি গেট মেথডের মাধ্যমে পিএসপির গ্লোবাল গেট মেথডের মাধ্যমে এই কারণে আমরা এটি পিএসপির যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল গেট যে ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমরা তথ্যটি গ্রহণ করব তথ্যটি গ্রহণ করার জন্য এখানে আমরা ডলার আন্ডার স্কোর গেট দিলাম এবং এখানে আমরা যেহেতু আইডি প্রেরণ করেছিলাম সেই কারণে আমরা আইডি লিখে দিলাম আমি যদি এটি ইকো দেই তারপরে আমরা যদি আমাদের এই যে লিস্ট অফ ডাটা এই পেজে গেলাম যে আমরা যে কোনো একটা ডাটায় যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের এই যে এডিট ডাটা পেজে চলে গেছে এবং এখানে আমাদের ইউআরএল এর টু শো করছে এবং এখানে আমাদের টু চলে আসছে অর্থাৎ আমরা এখানে আইডিটা ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারছি তারপরে এই আইডিটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের ডাটাবেস থেকে ডাটা সিলেক্ট করব এবং সেই ডাটা আমরা এখানে নিচে ফর্মের মধ্যে শো করাবো 
আমি এই গেট আইডিটা একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি গেট আইডি ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম তারপরে আমরা ডাটাবেজের ডাটা সিলেক্ট করে সেই সেটির মধ্যে কোয়েরি চালাবো আমরা কি কি সিলেক্ট করব আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে আমরা একটু দেখি আমরা আইডি সাইড নাম সাইড ইউ আর এল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস এই কয়েকটি কলাম আমরা সিলেক্ট করব ফর্ম অর্থাৎ কোথা থেকে আমাদের ডাটাবেজের টেবিলের নাম হচ্ছে নিউ সাইট আমরা নিউ সাইট থেকে এটি সিলেক্ট করব আর এখানে আমরা এখন একটি কন্ডিশন দেব অর্থাৎ আমরা কোন ডাটাগুলো সিলেক্ট করব শুধুমাত্র সেই রোড ডাটাগুলো সিলেক্ট করব যেই রোতে আমাদের আমরা এখানে যে গেট আইডির মাধ্যমে যে আইডিটা পাচ্ছি সেই আইডিটার সমান থাকবে অর্থাৎ যেই আইডিটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি সেই আইডিটা যেই রোতে রয়েছে শুধুমাত্র সেই রোড তথ্যগুলো সিলেক্ট করবে আইডি ইকুয়াল টু গেট আইডি তারপর আমরা এটি কুইরি চালাবো আপনারা জানেন কুয়েরি চালানোর জন্য আমাদের ডাটাবেসটি কানেক্ট করতে হবে যেহেতু আমরা এখানে ডাটাবেসটি কানেক্ট করে নেই আমরা এখানে কানেক্ট করব আমাদের কানেক্টের বিষয়গুলো রয়েছে কানেক্ট ডট আইএনসি ডট পিএসপি এই ফাইলের মধ্যে সেই ফাইলটি আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি রিকোয়ার ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কানেকশনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছি কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে সেই কারণে আমরা এখানে কোন লিখে দিচ্ছি আর এখানে আমাদের দুটি বিষয় থাকতে হবে একটা কানেকশনের বিষয়টি এবং আরেকটি হচ্ছে আমাদের যে এসকুয়েল বিষয়টি অর্থাৎ সিলেক্টের বিষয়গুলো আমরা এখানে এসকুয়েল দিয়ে দিলাম তারপর আমরা আমাদের এই তথ্যগুলো এরের মধ্যে নিয়ে নেব আমার এই এসকিউএল কুয়েরির তথ্যগুলো আমি এরের মধ্যে নিয়ে নিলাম এবং আমি নির্দিষ্ট ডাটাগুলো আমি নির্দিষ্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি আমাদের এই অ্যারে থেকে যে আইডিটা রয়েছে সেই আইডিটা আমি আইডি ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিলাম এবং এই অ্যারের মধ্যে যে সাইড নামটি রয়েছে সেই সাইড নামটি আমি এখানে সাইড নাম ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিলাম তারপরে এখানে যখন আমি এখানে ভ্যালু দিয়েছি ভ্যালুর জায়গায় আমি ন্যাম দিয়েছি সেই কারণে আমাদের এইখানে ন্যাম শো করেছে তা কিন্তু আমরা যদি এইখানে যে সাইড নাম এটি যদি এখানে দিয়ে দেই তাহলে সেই সংশ্লিষ্ট সাইড নামটি এখানে শো করবে আমি দিয়ে দিচ্ছি সাইড নামটি আমি দিয়ে দিলাম তারপরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা এখানে এই যে আইডি নম্বর যে টু আসছে এই টু নম্বর আইডিতে এখানে লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের টাইমস অফ ইন্ডিয়া রয়েছে আমি এটি রিলোড করলাম তাহলে দেখুন এখানে এই যে টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমার এখানে চলে আসছে তারপরে আমি যদি অন্য কোনো আইটেমে ক্লিক করি আমি কালার কন্ঠে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে কালার কন্ঠে চলে আসছে তারপরে আমরা এটি এখন কারেকশন করব কারেকশন করে সাবমিট করব কারেকশন করে সাবমিট করলে আমাদের ডাটাবেস আপডেট হবে সেই কারণে আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হবে এখানে আমাদের আরেকটি বিষয় নিতে হবে যখন আমরা এখান থেকে ফর্মের মাধ্যমে ডাটা প্রেরণ করব তখন আমাদের এখানে আইডি নাম্বারটিও প্রেরণ করতে হবে যেহেতু আমরা আইডি নাম্বারটি কখনো কারেকশন করব না আইডি নাম্বারটি কেন প্রেরণ করছি সেটি আপনাদের কাছে একটু পরে ব্যাখ্যা করছি যেহেতু আমরা এই আইডি নাম্বারটি কারেকশন করব না সেই কারণে আমরা ইচ্ছা করলে এটি রিড অনলি দিতে পারি অর্থাৎ এটি সবসময় শুধু পড়তে পারবো কিন্তু এটা আমরা এডিট করতে পারবো না আমি 
ब्राउजर की आमी इटे रीलोड करलाम देखो नहीं खाना मदर आईडी नंबर सेवेन सो दर्शते आमी इटे ते क्लिक करते पार बोना इटे आमी डिलीट करते पार बोना मुस्ते पार बोने किसी करते पार बोने शुद्ध मात्रे इटे एक न शो करना और जो ना आमी एक न दिलाम आर पौर्वती ते आम्रा डाटा सबमिट करा शो में इटे काजला का ডাটাগুলো কালেকশন করব কালেকশন করে এখানে ডাটা প্রেরণ করব তখন এখানে ডাটাগুলো গ্রহণ করতে হবে আমরা এখন সেই ডাটাগুলো গ্রহণ করছি গ্রহণ করার জন্য আমরা পিএসপি এর যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল রয়েছে পোস্ট ভেরিয়েবল সেটি আমরা ব্যবহার করছি আমরা এখানে কি ডাটা গ্রহণ করব প্রথমে আমরা আইডি গ্রহণ করব এবং তারপরে আমরা গ্রহণ করব সাইড নেম আমি এই সাইড নেমটি এবং এই আইডিটি আমি এখানে লিখে দিলাম তারপরে আমরা এই দুটি একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে নিচ্ছি নিউ আইডি আমি একটি ভেরিয়েবল নিলাম এবং সাইড নেমটি অনুরূপভাবে আমি আর একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে নিচ্ছি নিউ নিউ সাইড নেম আমি এটি সেভ দিলাম তারপরে এখানে ব্রাউজারে গিয়ে আমি এখানে রিলোড দিলাম আমাদের 13 নম্বর লাইনে একটু ভুল হয়েছে আমরা দেখে আসি কোন জায়গায় ভুল হয়েছে এখানে আমরা একটা স্পেস দিয়েছি স্পেসটা হবে না তারপরে আমি আবার এটি রিলোড দিলাম দেখুন এখানে আমাদের দুটি এরর মেসেজ শো করছে এরর মেসেজটি বন্ধ করার জন্য ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে এরর মেসেজটি বন্ধ করতে হবে এরর মেসেজ বন্ধ করার জন্য এখানে আমরা ইপি স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব এবং তথ্যটি ঠিকমতো আমরা পাচ্ছি কিনা সেটি পরীক্ষা করার জন্য আমরা আইসেট ফাংশন ব্যবহার করব এখানে যেহেতু আমরা দুইটি পরীক্ষা করব এই কারণে আমি পিএসপি এর লজিক্যাল অপারেটর এন্ড ব্যবহার করছি আমরা এখানে আইসেট এর মাধ্যমে আইডি এবং সাইড নেমটি আমরা এখানে গ্রহণ করলাম তারপর এখানে ইপি স্টেটমেন্টের মধ্যে বলে দিলাম যদি এই সাইড নেম এবং আইডিটা যদি আসে তাহলে এই নিচের লাইনগুলো কাজ করবে অন্যতবা কোনো কাজ করবে না আমি এটি সেফ দিয়ে এখানে গিয়ে আবার আমি রিলোড করলাম দেখুন আমার উপরে মেসেজটি আর শো করছে না তারপরে আমরা এখানে আমরা যে নিউ সাইড নেমটি যে পেলাম এটা আমরা এখন ডাটাবেজে আপডেট করবো ডাটাবেজে আপডেট করার জন্য আমরা আমাদের এখানে কোয়েরি চালাতে হবে এবং কোয়েরি চালানোর পূর্বে আমাদের আপডেটের বিষয়গুলো বলে দিতে হবে ডাটাবেজে আপডেট স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমি এখানে আপডেট এসকিউএল নামে একটি ভেরিয়েবল নিলাম এখানে আমি বলে দিচ্ছি আপডেট ইন্টু আমাদের কোন জায়গায় আপডেট হবে আমাদের যে ডাটাবেজের যে এই নিউজ সাইট যে টেবিল রয়েছে এই টেবিলে আপডেট হবে আমি এখানে নিউজ সাইট বলে দিলাম তারপরে এখানে আমার সেট দিতে দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা কোনগুলোতে আপডেট করব স্পেসিফিক সেইগুলোতে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে আমরা এখানে জাস্ট শুধু এখানে যে সাইড নেম যে কলমটি রয়েছে এই কলমটা আমরা আপডেট করব সেই কারণে এখানে আমাদের সাইড নেমটি বলে দিতে হবে সাইড নেম ইকুয়াল টু সাইড নেম কোনটা হবে এখানে যে নতুন যে আমরা নিউ সাইড নেমটি পাচ্ছি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে সাইড নেমটি পাচ্ছি সেটি ওখানে আপডেট হবে সেই কারণে আমরা এখানে নিউ সাইড নেম বলে দিলাম তারপরে যখন আমরা এখানে সাইড নেমটি আমরা আপডেট করছি তখন এখানে যতগুলো রো রয়েছে প্রত্যেকটি রোতে সে আপডেট করবে সেই কারণে আমাদের স্পেসিফিক বলে দিতে হবে যে কত নম্বর রোতে আমরা কারেকশন করব সেই কারণে এখানে আমাদের হোয়ার কন্ডিশন ব্যবহার করতে হবে হোয়ার আইডি ইকুয়াল টু আইডি ইকুয়াল টু এইখানে আমরা নিউ আইডির মাধ্যমে যেই আইডিটি পাচ্ছি সেই আইডিটি আমরা এখানে দিয়ে দেব নিউ আইডি অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে যে আইডিটা আমরা পাচ্ছি এখান থেকে যে আইডিটা আমরা প্রেরণ করছি সেই আইডিটা এখানে গ্রহণ করছি এবং এই আইডিটার সমান যেই রোতে সেই রোর মধ্যে এই নিউ সাইড নেমটি সে কারেকশন করবে তারপরে আমরা এটি কোয়েরি চালাব কোয়েরির জন্য আমাদের এখানে কানেকশনের বিষয়টি আগে নিশ্চিত করতে হবে তারপর আমরা কার মধ্যে কোয়েরি চালাচ্ছি আমরা 
আপডেট এসকিউএল এটির মধ্যে কোয়েরি চালাচ্ছি তারপরে আমি এটা সেভ দিলাম আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমি এটা আবার রিলোড করলাম এখানে দেখুন সাত নম্বর যে আমাদের রো রয়েছে সাত নম্বর রোর মধ্যে সাইড নেমে রয়েছে কালের কণ্ঠ আমাদের এই যে সাত নম্বরে রয়েছে কালের কণ্ঠ এই জায়গায় যদি আমরা কারেকশন করে অন্য কিছু দিতে চাই যেমন আমরা দিয়ে দিলাম এখানে ডেইলি স্টার তারপরে আমি এখানে সাবমিটে ক্লিক করলাম এখানে আমাদের কিছু এরর মেসেজ দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের কারেকশন হয়েছে কেন আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখি ডাটাবেজে গেলাম গিয়ে আমি এটি ব্রাউজে ক্লিক করে রিলোড করলাম আমাদের এটি কারেকশন হয় নাই কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আমরা প্রবলেমটা দেখে আসছি আমরা এখানে ইন্টু একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি আমাদের ইন্টু স্টেটমেন্টটি লাগবে না আমি এটি মুছে দিলাম তারপরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা আবার এটি রিলোড করছি এবং এখানে আমরা ডেইলি স্টার লিখে দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করলাম তারপরে আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে আমরা আবার এটি রিলোড করলাম তার আগে আমরা একটু দেখি যে আমরা তথ্যগুলো ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারছি কিনা তারপরে আমরা কুইরে চালাবো এখানে যে আমরা নিউজ সাইড নেমে যে তথ্যটা নিচ্ছি এটি আমি আবার রিলোড রিলোড দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটি ইকো করছি ইকো করে দেখি সাবমিট আমাদের কালার ঘন্ট তথ্যটি চলে আসছে আমরা তথ্যটি ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারছি কিন্তু আমাদের এখানে আপডেটে কোনো প্রবলেম হচ্ছে এইখানে আমরা হয়ার বানানটি ভুল লিখেছি হয়ার বানানটি ভুল লিখেছি সে কারণে আমাদের এটা কাজ হয় নাই তারপরে আমরা এটি কারেকশন করলাম এখান থেকে আমরা ইকোটা আবার মুছে দিলাম সেভ দিলাম তারপরে আমাদের আমাদের কারেকশন পেজে আমরা গেলাম গিয়ে এটি আমরা আমরা কালের কন্ট্রোল জায়গায় আমরা লিখলাম হচ্ছে ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার লিখে আমরা এটা সাবমিট করলাম তারপরে আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে আমি এটি রিলোড দিলাম দেখুন এখানে এই যে সাত নম্বর আমাদের ডেইলি স্টার হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই সাইড ড্যামটি কারেকশন হয়েছে এভাবে আমরা আমাদের ডাটাবেজের তথ্যগুলো প্যাডেলের মাধ্যমে কারেকশন করতে পারি এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য তথ্যগুলো কারেকশন করব যেমন আমরা এখানে শুধুমাত্র সাইড নাম কারেকশন করেছি আমরা প্রথমে আমরা ইউআরএল ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস এগুলো কারেকশন করব এবং সাইট লগও সবার শেষে আমরা কারেকশন করব আমরা এখন পরের তথ্যগুলো যদি কারেকশন করতে চাই এখানে সাইড নেমের পাশাপাশি আমরা আর একটি টেক্সট ফিল নিলাম এটি হচ্ছে আমাদের সাইড ইউআরএল সাইড ইউআরএল কারেকশন করার জন্য আমি এখানে টেক্সট নিলাম সাইড আমি নাম দিলাম হচ্ছে সাইড ইউআরএল এবং এখানে ভ্যালু দেব হচ্ছে সাইড ইউআরএল আমরা ভ্যালুটা এখানে এখনও গ্রহণ করি নাই অর্থাৎ আমরা ডাটাবেস থেকে নিয়ে নেই সেই কারণে আমরা প্রথমে ডাটাবেস থেকে তথ্যটি নিয়ে নেব আমরা সাইড নাম নিয়েছিলাম তারপর আমরা নিলাম হচ্ছে সাইড ইউআরএল তারপর আমাদের রয়েছে ডিটেলস কান্ট্রি স্ট্যাটাস আমরা প্রত্যেকটি তথ্যই আমরা নিয়ে নেব তারপরে আমাদের রয়েছে কান্ট্রি এবং সর্বশেষে রয়েছে স্ট্যাটাস আমরা ডাটাবেজের সকল তথ্য নিয়ে নিলাম এখন এখানে আমরা সাইড ইউআরএল এর এখানে ভ্যালু যখন লিখেছি এই ভ্যালুর জায়গায় আমরা এখানে সাইড ইউআরএল দিয়ে দেব তারপরে আমাদের রয়েছে সাইড ইউআরএল এর পরে আমাদের রয়েছে হচ্ছে ডিটেলস তারপরে এখানে আমরা ডিটেলস ডিটেলস একটি ফিল নিলাম এবং এটার নামটা আমরা দিচ্ছি হচ্ছে ডিটেলস এবং এটার যখন আমরা ভ্যালুটা দিব উপর থেকে যে ডিটেলসের যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা ডিটেলস বানানটি ভুল লিখেছি ডিটেলস হ্যাঁ তারপরে আমাদের রয়েছে কান্ট্রি আমরা এখানে কান্ট্রিটাও দিয়ে দিলাম এবং সর্বশেষে রয়েছে আমাদের স্ট্যাটাস আমরা স্ট্যাটাসটাও দিয়ে দিলাম তারপরে আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের যে কোনো একটা ডাটাতে গিয়ে আমি রিলোড করলাম দেখুন এই যে আট নম্বরে আমাদের যুগান্তর কালকণ্ঠ ডট কম কালকণ্ঠ বাংলাদেশ পাবলিশ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটি ডাটা এখানে চলে আসছে 
एक दुई तीन चार पाँच हमारे टोटाल एखे पाँचटा डाटा प्रयोजन एक दुई तीन चार पाँच पाँचा डाटा प्रयोजन एखे पाँचा डाटा चले आसते हमें कारेक्शन कर सबमिट करब तरह ग्रहण कर इन्सार्ट करब तेल से डाटा बेजे कारेक्शन हो जाए एखे जो हमारे आई सेटर मध्यम एखे आई टी और सैट नेम ग्रहण कर तथ्यगुलो ग्रहण करब अन्न्य तथ्यगुलो ग्रहण करार्जन एखे जेमन एंड लजिकल अपारेटर व्यवहार कर आई सेट फांगशन व्यवहार कर आई सेट फांगशन व्यवहार करब एंड लजिकल अपारेटर व्यवहार कर ये पर रही है सैड इल सैड इल टे ग्रहण कर लम तर पर रही है डिटेल्स तर कान्ट्री एवं सर्वशेष रही है स्टेटास आई सेटर माध्यम सकल तत्व ग्रहण कर लम तरह ये तथ्यगुल ग्रहण कर पोस्ट ग्लोबल भेरिएबल माध्यम ग्रहण कर निर्दिष्ट भेरिएबल मध्य रखब तालोट पर सीट इल सल ये सीट निव सीट इल तर रही है पर डिटेल्स ये नाम दिल नि डिटेल्स तथ्य गई तथ्य गो डाटा बेजे आपडेट कर डाटा बेजे आपडेट कर आपडेट स्टेटमेंट व्यवहार कर सब ठीक थक एखे सेट देखने सैड नेम शुदुम्रेन सैड नेम टी आपडेट करी से शुदुम्र सड नेम दिए पशापी अन्न्य तथ्यगुलो जो आपडेट करते चाहिए अन्न्य एखे टेबिले जो कलम नाम रही है से कलम नामगुल्लो दीते हैं सेगल तो एडिट करब से दीते हैं प्रथम सैड नेम एडिट करलम नेम कलम नेम रही है सैड इल डिटेल्स कान्ट्री स्टेटास लिखब एगो आपडेट करब सड इल इक्ुअल सैड इल तो हमारे ये नतून जो निव सड इल जेटी आसतेडेट होने से लिखे दिल आटी कमा दिल कमा दिए तरह रही है डिटेल्स हमें डिटेल्स कारेक्शन करब डिटेल्स रही है नि डिटेल्स निव डिटेल्स भेरिएबल से लिखे दिल रही है कान्ट्री कान्ट्री एखे एडिट करब को एखान निव कान्ट्री जो भेरिएबल पाची से निव कान्ट्री भेरिएबल मध्य जो तथ्य रही है से तथ्य इन्सार्ट करब यह कारण एखे निव कान्ट्री दिए दिल सर्वशेष रही है स्टेटास अनुरूप भाव स्टेटास निजे स्टेटास पासी से आपडेट करब तो प्रत्येक तथ्य ये दिए दिल एखे हायर कंडिशन रही है अर्थात ये आई टी जेखने थको से ही शुद्ध कारेक्शन एखे क्ज शेष सेप दिए ब्राउजारे गलम गए आठ नम्बर रोड जो तथ्य रही है से आठ नम्बर रोड तथ्यगुल्लो कारेक्शन करब एखे लक्ष्य करूँ एखे रिलोड कर लम आठ नम्बर ये कि तथ्य रही है देखो एखे जुगान्तर कल कंठ डट कम कल कंठ बांगलेश पब्लिश हमें पर गुलाते सबग हमें जुगान्तर तथ्य देव तेल ये जुगान्तर सैड नेम जुगान्तर रही है इन एल दिल जुगान्तर डट कम तर डिटेल्स जुगान्तर दिए देव आपात तो भविष्य हमें इच्छा कर ले डिटेल्स और विस्तारित विषय दीते कार्टर बांगलेश एक जगह बांगलेश जगह जो आपात तो टेस्ट कर इंडिया दिए दिल स्टेटास पब्लिश रही है एखे आनपाब्लिश दिए दिल सबमिटे क्लिक कर लम डाटा बेजे गए ये रिलोड करज है ना को प्रब्लेम होने देखे आस जगह प्रब्लेम होने सबग डिटेल्स लिखे ये कारण क्या करा ये जगह कान्ट्री कर दिल लास्टे नेम जगह लास्ट एक स्टेटास कर दिल सेफ दिल जेको एक डाटा से गए आबाद रिलोड दिल 
তারপরে এই জায়গায় আমরা যুগান্তরের তথ্য যেহেতু দেব আমি এখানে যুগান্তর দিয়ে দিলাম তারপরে ডিটেইলসও আমরা যুগান্তরের তথ্য দেব যুগান্তর দিলাম আর এখানে আমরা টেস্ট করার জন্য বলেছিলাম আমরা দেব হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং লাস্টে আমরা দেব হচ্ছে আনপাবলিশড দিয়ে দিলাম তারপরে আমি এটা আবার সাবমিট করলাম আমাদের ডাটাবেজে গিয়ে আমি আবার এটি রিলোড করলাম তাহলে দেখুন এখানে আমাদের এই যে আমরা ইউআরএল কারেকশন করেছিলাম যুগান্তর তারপরে ডিটেলসে যুগান্তর কান্ট্রিতে ইন্ডিয়া এবং স্ট্যাটাসে আনপাবলিশড চলে আসছে এ পর্বে আপনারা দেখলেন কিভাবে আপনাদের প্যানেলের মাধ্যমে ডাটাবেজের তথ্য আপডেট করবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো সাইট লগের যে তথ্যগুলো এখানে আমরা ইনসার্ট করেছি এই সাইট লগের তথ্যগুলো আপনারা প্যানেলের মাধ্যমে কিভাবে আপডেট করবেন এবং সেই সঙ্গে আমরা সাইট লগও যখন আপডেট করেছিলাম তখন সাইট লগগুলো আমরা আমাদের ফোল্ডারে আপলোড করেছিলাম এবং এইখানে আমাদের ডাটাবেসে ডাটা ইনসার্ট করেছিলাম সেই সঙ্গে ডাটা কারেকশন করার সময় আমরা আমাদের লগোগুলো আমাদের ফোল্ডারে আপলোড করব অর্থাৎ আমাদের সাইটে আপলোড করব এবং আমাদের ডাটাবেসে লগোর যে নামগুলো রয়েছে সেই লগোর নামগুলো আমরা আপডেট করব আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা সিকুয়েন্স অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা দেখবেন তাহলে আমার এই ফুল প্রজেক্টটি আপনারা বুঝতে পারবেন এবং অনুরূপ প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন এবং শেয়ার দিন টিউটোরিয়ালগুলো সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে লিখুন আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপডেট ভিডিও পেতে বেল বাটন চাপুন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ